Hello, Kamato Class! Welcome back sa isa na namang pag-aaral ng aralin sa mathematics. Mapapansin nyo sa ating video na may iba't ibang simbol na ginamit. Aalamin natin kung ano yan sa ating aralin ngayon. And our topic is about illustrating events, union, and intersection of events. Yung mga nakita niyong simbol ay bahagi ng events, union, and intersection. Mas aalamin natin kung ano ang mga yon sa pamamagitan ng mga halimbawa at ng mga definition. And let's start! In this case, kailangan muna natin i-recall Now, we denoted sample space by a capital letter S. Sa nakaraan nating video, we used that. Sabi natin before, if we use a die like this, so, ibig sabihin, mayroon tayong sample space na anin. At ito yung mga yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. At nerepresent na lang natin na number like this. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. We discussed this in our previous video. Ay, paano kung pumili lang tayo yan? Halimbawa, from that dice, pinili natin ang mga odd number. 1, 3, and 5. Ano ang kinalaman yan sa sample space? Yan naman ang tinatawag na event. So, event is a subset of a sample space for an experiment. Ibig sabihin, galing sa sample space, kung ito ang ating sample space, galing dito, at pumili lang tayo ng tatlo, yun yung subset. In other word, bahagi ng sample space ang event. Okay, so sana nasusundan in symbol, ito ngayon yan. Ang basa dyan, kapag nakikita natin yan, is event E, like this, event E is a subset of a sample space S. Again, event E is a subset of a sample space S. So, kung susulatin ngayon natin ito, in simple, ito ngayon yan. Ito yan. So, galing against sa sample space, pinili natin ng odd number. So, yun ngayon ang ating event. Another important fact with this video presentation is we have to be very particular with the union of two events. So, alamin natin kung ano ito. The union of two events. Concentrate muna tayo. Kanina kasi na-represent natin ang event na E. Dahil two events ang pag-uusapan natin, i-represent natin yung isang event na F. So again, ito yung isang event, E ang representation, at yung F, yun yung another event. So dalawa kasi yung pag-uusapan natin. Again, the union of two events, E and F, is the event E union F. Again, E union F. Let us consider this example. If event E is 1, 3, and 5, and event F is 4, 5, and 6. So, in symbol, ito siya. So, E, union F is 1, 3, 4, 5, and 6. So, ito yung 1. Pinagsama, tandaan nyo ng ibig sabihin. So, yun yung 3. Itong 5 na to, ito rin naman. Tapos yung 4, nalimutan natin. Tapos yung 6. Baka sabihin nyo, tatlo ito, tapos tat tatlo ito, tapos liliba na lang yung ating union. Siyempre, kahil, dahil parehas itong 5 lang naman. At may ipapakita natin yan sa diagram. Like this. So, i-consider ngayon natin ang pagsulat ng diagram. And this is a universal set U. So, ito ay universal set U, which is also our sample is based as kanina. So, ito muna yung gagamitin natin since... 
we will be using Venn diagram. Sa Venn diagram, mag-drawing tayo ng mga circle. So, consider the circle. At itong circle na to ay nagre-represent ng event E. So, kung event E siya, ilagay natin si 1, si 3. Pang samantala, iwan muna natin si 5. Kasi may 5 din doon. So, drawing ulit tayo ng isa pang circle para naman kay event F. So, anong mayroon? Si 4 at saka si 6. Iniwan uli natin si 5. Bakit ko iniwan si 5? Para ma-emphasize natin na si 5 ay nasa event F at nasa event E rin. At ito yung kasama si event E, nakasama rin si event F. Kaya doon natin ilalagay ang 5. So, pinagsama na natin. Pero this time, isi-shade natin itong part na to. Just to emphasize na sila ay union already. Kaya sila ay E, union, F. So, sana nagkakaroon tayo ng idea o nag-get yung ating topic ngayon. Another important things to this video presentation is we have to be very particular with the intersection of two points. So, ang pagkakaiba lang, kanina pinag-usapan natin ng union. Ngayon naman, intersection. Pag pinag-uusapan ng intersection, two events din yung ating aalamin. So, ang event E at F ang dalawa nating events. So, we have to consider that the intersection of two events, E and F, is the event E intersection F. Again, ang basa dito, E intersection F. So, same example yung ibibigay natin kanina. So, we have event E is 1, 3, and 5, and event F is 4, 5, and 6. So, kapag intersection ang pinag-uusapan, titignan naman natin alin ang parehas. Kasi kanina, yun yung pinagsama. Ngayon, alin yung parehas? Yun yung magiging intersection. Kaya, E intersection F is 5. Kasi yan yung parehas. In other words, doon sila mag-i-intersect. Alamin natin sa pamamagitan ng Venn diagram. So again, consider again that we have the universal set as we go on. So yan ang ating universal set. So consider that this is E again. Lagay muna natin yung value. Huli-uli natin yung 5. Ito naman si event F. So 4 and 5. So yun yung 5. Isishade natin kasi Ibig sabihin, yun ang intersection ni event E at event F. So, therefore, we have E intersection F. At ito yung sagot natin, pi. Okay, so let's continue. This time, let us work with the classification of events. May dalawang classification ng events. It's either simple events or compound events. Alamin natin kung paano nagkaiba ang dalawa. Consider this situation. In rolling a die, the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, alam natin yan. Na pag nag-roll ng die, anim yung possible na maging sagot. So, kaya ang sample space, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And the event E is 1, 3, and 5. Suppose that we have two more events. So, ibig sabihin, event na to galing doon kanina. Eh, paano ako nagdagdag tayo ng events? Si event A ay 1 and si event B ay 3 and 6. So, sabi ko nga, alamin natin sa pamamagitan nito kung ano ang pagkakaiba ng simple events and compound events. So, let's start. Okay, tingin, tingin mabuti sa video. Okay, doon siya nagpunta sa simple events. Kasi iyan ang example ng simple events. An events is simple if there is only one outcome. So, kung mapapansin mo dito, sa idinagdag nating event, isa lang ang outcome niya. So, ibig sabihin yun ang tinatawag na simple events. Tingin ulit tayo sa video. Okay, si B naman, si event V ay nagpunta sa compound event. An event is compound if it has more than one outcome. Kung mapapansin nyo, si event B, ang outcome niya ay 3 at 6. So, more than one. So, yun naman ang tinatawag na compound event. So, madaling kilalanin na simple event, 
one outcome, two or more, or more than one, so yun na yung tinatawag nating compound event. So, magkaroon na tayo ng mga ilang example. Let us consider this. Consider that we have the following events when rolling a pair of dice with different colors. So, dice ang pag-uusapan. Magro-roll tayo ng dalawang dice. Kunyari, ito yung magiging event natin kapag nag-roll tayo ng dice. Ito yung isang dice. Ito yung lumabas sa isa ay 3. So, ito yung pakalawang event. 2 at 3 at lo ang lumabas sa isa naman 3 at 2. Then, we have another 3, 1, 2, 3, 3, 2, and 3, 3. Then, sa isa ay 5, 3, 5, 4, 5, 6. So, yan yung mga event na pag-uusapan natin. Let us consider that we are asked this. Which event is simple? Sabi kanina, ang event ay simple kapag isa lang ang outcome. Ilan ang outcome ng A? Isa. So, baka ibilangin nyo itong dalawa. Ang pinag-uusapan dito yung out come pag nag-throw ng dalawang dice. Pero yan, eh, ano? So, ito yung outcome. 2 and 3. So, kaya isang event lang yan. Ito, dalawang event. Ito, apat. Ito, tatlo. Hence, ang sagot natin sa number 1 is event A. Okay, let's have another one. How about which event are compound? So, again, ang compound ay kapag more than 1. So, ibig sabihin, hindi na pwede si event A. Kasi, kailangan more than 1. Si event B, more than 1. So, pwede natin isali si B. Kasi, more than 1. Si event C, 1, 2, 3, 4. Pwede natin isali. At si event D, 1, 2, 3. So, more than 1. So, event B, C, and D ang compound event. How about this one? A, union B. So, ibig sabihin si A at si B, si event A, event B, kailangan maging union. So, in symbol, we have that. A union B is 2 and 3. Ito na rin si 2 and 3, kaya isang sulat na lang, katulad kanina sa Venn diagram, si 3 and 2. So, ito ngayon yung A union B. Let's have another one. How about this one? Event B, intersection event C. So, ibig sabihin, si B at si C yung titignan natin. Kanina, nung ipinaliwanag ang intersection, sabi natin, dapat may magkaparehas na outcome para makonsider na yun ang intersection. So, 2, 3 ang output. Wala naman ditong 2, 3 na output. 3, 2. Okay, may 3, 2 na output. So, ibig sabihin, yun yung kanilang magiging intersection. Hence, our answer is B intersection C is 3, 2 na output. Let's have this one. C intersection D. So, ito naman dalawa ang pag-uusapan natin. So, if that's the case, maybe same with number 4. Tignan natin. 3, 1 ang output. Wala. 3, 2. Wala namang 3, 2. 3, 3. Wala din. 3, 4. Mayroon. So, ibig sabihin... C, intersection D, is 3, 4. Okay? Let's have this one. Which event are subsets of the other? Again, which event are subsets of the other? So, ibig sabihin ng subset kanina, sa introduction, ito ay bahagi ng no? ating pinag-uusapan na sample space. So, i-consider natin ang mga sample space yan at titignan natin kung alin ang magiging subset. 2, 3. So, ayan. May 2, 3 dito. Therefore, si A subset dito. So, kaya si A ay subset ng B. So, tignan pa natin kung alin ang may subset. Si A daw ay subset ni D. So, si A subset ni D. Ayun, may 2, 3 pa rin. So, ibig sabihin si A talaga ay subset ni D. At mayroon pa tayong B subset ni D. So, may 2, 3. Okay, so ibig sabihin, si B rin ay subset ni D. So, kamatuklas, I hope, nagkaroon kayo ng idea on what is events, union, and intersection of event. At sana marunong na tayong mag-illustrate. Sana nasagot yung mga introduction kanina kung ano-ano yung mga simbol na naipakita. That's all. God bless us.